வணக்கம் மெகா டிவி நேர்களே இது உங்க நலபாகம் ஷோ அண்ட் டெய்லி எக்ஸைட்டிங் அண்ட் எக்ஸாட்டிக் டிஷஸோட நாங்க உங்களை சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போரூர்ல இருக்க ஹோட்டல் கிராண்ட் ரெசிடென்சில தான் இருக்கும் அண்ட் நம்ம செஃப் வந்துட்டு உங்களுக்காக சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷோட காத்திருக்காரு வாங்க என்னன்னு கேட்டுக்கலாம் வணக்கம் செஃப் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம நேர்களுக்கு என்ன டிஷ் காத்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா மாங்காவையும் எராவையும் வச்சு ஒரு டிஷ்ஷை பண்ண போறோம் வெங்காயம் <laughs> வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் வந்து போட்டு வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டு சோத்தை பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அதை பண்ணவே போகிறோம் ஓகே ஸோ இதோட காம்பினேஷன் எப்படி இருக்கும்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆவலாக இருக்கேன் டக்குன்னு வந்து போயிடலாம் டோக்கன் ஆமாம் கண்டிப்பாக போகலாம் ஈரால் மாங்காய் மசாலா செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் ஈரால் மாங்காய் தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் காய்ந்த மிளகாய் கடுகு சீரகம் வெந்தயம் சீரக பொடி மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் எலுமிச்சம்பழம் உப்பு எண்ணெய் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை ஈரால் மாங்காய் மசாலா செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தாச்சு இது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம செஃப்கிட்டே கேட்டுடலாம் வெங்காயம் தக்காளி எண்ணெய் இந்த சீரகம் அந்த இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு தொக்கு மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம் மசாலா மாதிரி ஆமாம் மசாலா மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம நம்ம எதுக்காக இந்த மசாலா மாதிரி ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கிரேவி வந்து உங்களுக்கு திக்னஸை கொடுக்கும் ஸோ நீங்களும் கேட்கலாம் என்ன ஷேப் ஒரு ஒரு ஷோலையும் வந்து நீங்கள் மசாலா அரைக்கிறீங்க பவுடர் அரைக்கிறீங்க எங்களுக்கு ரொம்ப லாங் ப்ராசஸ் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் கேட்கலாம் பட் ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பா அப்ப நீங்க செஞ்சு பாத்துるீங்க இல்லையா லாஸ்ட் நம்ம இங்க செஞ்சது நீங்க செஞ்சு பாத்துるீங்க வீட்ல எப்படி வந்தது எல்லா டிஷ்மே வந்துட்டு சூப்பர் பக்காவா இருந்துச்சு நம்ம இதுல மெயினா என்னன்னா நீங்க சொல்ற அளவு நீங்க சொல்ற பக்குவம் இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம பண்ணனும் சோ அப்படி பண்ணாதான் வந்துட்டு அந்த டிஷ் வந்துட்டு சூப்பரா வரும் கண்டிப்பா அண்ட் இந்த டிஷும் வந்துட்டு அதே மாதிரி எக்ஸைட்டிங்கா தான் வந்துட்டு ஃபைனல் அவுட் புட் வர போகுது ஓகே pan ஹீட் ஆயிருச்சு இப்போ நம்ம அதுல oil ऐड பண்ணிருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோம் ஆயில் வந்து கம்மியாக போடுங்க அதிகமாக வேணாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம மசாலா தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது நீங்கள் எப்படி உங்களோட ஸ்லாங்கில் சொன்னோம்னா தொக்கு மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் அந்த தொக்கு ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த மாங்காலாம் போட்டு அந்த இறாலோட போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் இந்த ப்ராசஸ்ஸே இப்போது ஒரு வெங்காயம் எடுத்துக்கங்க ஒரு வெங்காயம் எடுத்து நீங்கள் நீட்டாக கட் பண்ணி ஆமாம் ரொம்ப ரஃப் கட்டிங் ஓகே ரஃப் கட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப ஃபைனாலாம் வெட்ட வேணாம் ரஃப் கட்டிங் போட்டுங்க ஓகே இந்த வெங்காயம் மெட்டீரியல் வந்துட்டு சில சில டிஷ்க்கு வந்து நம்ம ஃபைன் சாப் பண்றோம் சில டிஷ்க்கு வந்துட்டு சும்மா ஜெனரல் நார்மலா பெரிஸ் பெரிஸா கட் பண்றோம் சோ இதுல வந்து டேஸ்ட் டிஃபர் ஆகுமா டேஸ்ட் வந்து கண்டிப்பா டிஃபர் ஆகவே ஆகாது இது எதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம ரஃப் கட்டிங் போறோம் அப்படினா நம்ம பேஸ்ட் அரைக்க போறோம் இல்லீங்களா ஓகே அரைக்க போறோம் அதுக்காக அரைக்கிறதுக்காக நம்ம ரஃப் கட்டிங் போட்டுருக்கோம் சோ இத வந்து போட்டாச்சு pan heat ஆயிட்டு இப்போ வெங்காயம் ஆட் பண்ணியாச்சு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிட்டோம் சோ இதல போட்டாச்சு இதல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு சில மசாலாஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சேர்க்க போறோம் என்ன சேர்க்க போறோம் அப்படினு சொன்னீங்கனா கொஞ்சம் போல சீரகம் சேர்க்கறோம் சீரகம் ஆமா அதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்க்கறோம் வெந்தயம் எதுக்காக சேர்க்கறோம் அப்படினா இந்த அந்த நம்ம வச்சிருக்கிற இந்த எராவோட அந்த டேஸ்டும் அந்த फ्लेவரும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து கொடுக்கும் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ வந்து டைஜஷன்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம சீரகம் ஸோ வெந்தயம்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அது வந்து உங்களோட பாடி டெம்பரேச்சர் அந்த ஹீட்டையும் மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து எடுத்து வச்சிருக்கிற வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு தக்காளி நம்ம போட போகிறோம் ஸோ அதையும் இப்போ நம்ம சேர்த்தாச்சு இப்போ போட்டு இதை நம்ம கொஞ்சம் சாத்தை பண்ணுவோம் சாத்தை பண்ணிவிட்டு அதோட நம்ம கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் சேர்க்க போகிறோம் ஆமாம் கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் சேர்க்க போகிறோம் இந்த மசாலாவில் வேறு என்னெல்லாம் போடணும் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியை சேர்ப்போம் நம்ம அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் உப்பை கொஞ்சம் சேர்ப்போம் இப்போ கருவேப்பிலையை எப்படி கொடுத்துருக்காங்க இந்த கருவேப்பிலை நம்ம கொஞ்சம் சேர்ப்போம் அதில் ஓகே ஜென்ரலாக வந்து நம்ம நான்வெஜ் டிஷ் பண்ணாலே மஞ்சள் தூள் கம்பல்சரி கம்பல்சரி மஞ்சள் தூள் போட்டே ஆகணும் ஸோ மஞ்சள் தூள் இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு சில பிரச்சனைய
ஓகே இது எல்லாமே வந்துட்டு ரிச்சாக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ ப்ரோட்டீன் சக்தி இதில் அதிகமாக இருக்குது நம்ம ப்ரான் வச்சும் பண்ணுறோம் ப்ரான்க்கும் ப்ரோட்டீன் இருக்குது மாங்காக்கும் வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஸோ ஒரு ஹெல்த்தியான டிஷ் தான் வந்துட்டு இங்கே ப்ரிப்பேர் ஆகிட்ருக்கு அண்ட் எஸ் மாங்கா அப்படின்னு சொன்னாலே மேங்கோ வந்துட்டு கிங் ஆஃப் ஃப்ரூட் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ எஸ் கிங் ஆஃப் ஃப்ரூட் வச்சு நம்ம சமைச்சிட்ருக்கோம் ஆ நான் கேட்ட மாதிரி இந்த டிஷ் வந்துட்டு எது எதுக்கெலாம் வந்துட்டு வச்சுட்டு சாப்பிட்லாம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம செய்யறதே வந்து மசாலா தான் நீங்கள் ரைஸோட வச்சு சாப்பிட்லாம் எனக்கு வந்து ரொம்ப காரம் நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஸோ அப்படி நான் மைல்டாக தான் சாப்பிடுவேன் எனக்கு புளிப்பு இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த வெஜிடபிள் பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு சீசன் வெஜிடபிள் மட்டும்தான் ஆமாம் இந்த டைமில் சாப்பிட்டா மட்டுமே நல்லா இருக்கும் எல்லா டைம்லேயுமே வரும் அந்த மாங்க வந்து எல்லா டைமில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மார்க்கெட்டில் பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீசன் வெஜிடபிள் ஸோ இந்த சீசன் வெஜிடபிளில் நீங்கள் எப்படி இதை போட்டு ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு இந்த டைமிங்கில் மட்டும் தான் அந்த மாங்காவோட டேஸ்ட் ரியல் டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்ன சொல்கிறேன் மேடம் நீங்கள் எப்படி இந்த டைமில் நீங்கள் இந்த மாங்காவை சாப்பிடுவோம் உங்களுக்கு அந்த ரியல் டேஸ்ட் ரியல் டேஸ்ட் கிடைக்கும் நம்ம வந்துட்டு இப்போ வீட்டில் வந்து மதியான டைமில் வந்து கம்பல்சரி ஒன்று மாம்பழம் இருக்கும் இல்லைனா வந்து மாங்காய் உப்பு போட்டு மாங்காய் வச்சு சாப்பிடுவாங்க <laughs> 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 ஸோ அந்த மஞ்சள் பொடி எதுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணுறோம்னா கலருக்காகவும் ப்ளஸ் அதோட ஃப்ளேவருக்காக தான் நம்ம மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு நல்லா திருப்பி விடுங்க ஸோ இதை திருப்பி விட்டாச்சுன்னா கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் அந்த மஞ்சள் பொடியோட அந்த அந்த ரா ஃப்ளேவர் போட்டோம் ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு இது நம்ம எப்படி ஒரு பவுலில் எடுத்துருவோம் பவுலில் எடுத்துகிட்டு நல்லா எப்படி பேஸ்ட் அரைச்சிருவோம் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா எப்படி நம்ம நெக்ஸ்ட் அந்த ஃப்ரானை வந்து எடுத்து போட்டு மாங்காலும் கட் பண்ணிவிட்டு மசாலாவை ரெடி பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம டிஷ்க்கு தேவையான மசாலா வந்துட்டு அரைச்சிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா கலர்ஃபுல்லா வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் செஃப் அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா இப்போ அந்த மசாலா வறுத்து அரைச்சு வச்சாச்சு இதுக்கு அடுத்து இன்னொரு ஃபேன் வச்சு நம்ம ஆயில ஊத்தி வெங்காயம் தக்காளி போட்டு சாதே பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் அந்த மாங்காவை போடுறோம் மாங்காவை போட்டு மசாலா சாமா மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி லாஸ்ட்டாக ஃப்ரானை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த மசாலாவை அதோடு போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ப்ராசஸ்ஸு இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கொஞ்சம் ஆமாம் எண்ணெயே சேர்க்குறோம் கொஞ்சம் சேர்த்துங்க நிறைய சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி மசாலா தயார் பண்ணும்போது ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் போல் போடுங்க திரும்பவும் சொல்கிறேன் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்க்கணும் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஆயில் சூடாடின உடனே இந்த கடுகு கொஞ்சம் போட போகிறோம் கடுகை போட்ட உடனே நீங்க சீரகத்தை போடக்கூடாது அது பொரியிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ரீசன் உங்களுக்கும் தெரியும் வெடிக்காம வந்துட்டு சாப்பிட்டா கேன்சர் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நான் படிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பா ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய் போடுறோம் மிளகாய் ஆட் பண்றோம் ஒரு நாலஞ்சு மிளகாய் ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ நான் கொஞ்சம் ஃபயர் ஸ்டோவ் பண்ணிருக்கேன் நீங்க வந்து எப்படி ரொம்ப ஃபயர் வைக்காதீங்க தீஞ்சி போயிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வெங்காயத்தை வெட்டி போட போகிறோம் வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மசாலாலையும் வந்துட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக ஆமாம் மசாலாலையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் நான் ஃபைனாக சாப் பண்ணுறேன் ஃபைன் சாப் ஆமாம் ஃபைன் சாப் ஆனியன் போட போகிறோம் ஒரே ஆனியன் போதும் ஏன்னா நம்ம எப்படி நம்ம பண்ண போகிற போர்ஷன் வந்து கம்மி தான் ஸோ ரெண்டு பேர் சாப்பிட்ற அளவு தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் <laughs> 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 தக்காளி <laughs> 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 
So, we have a fine chopping here. Okay. Cut it in the pan. We will add it in the pan. So, we will add it in the pan. We will add it in the golden brown color. We will add it in the pan. Enna apa ni? Na, pon nirma nama warta tu, itu ada sepo. Okay. Golden brown color la bandar cia. Sepo golden brown color la bandar cia, kanga yo. So, dalam ni. Time la, takkali ayat panapun. Ama. So, adukum monadi nama urushi tapanaporo. Enna apa ni? Na, nama erkne bandu paste panie ocher kaleng la. Inchi pon de paste. Okay. Ida kono ayat panaporo. Nalal patinga, ida ada stage bandu pati na. Nalal apa ni? Orang golden brown color la bandar cie. So, rambat tinggi pola. Ia mabdi abdi pasca raw raw awam ini lari ane. So ini adalah nama kunci ma pohro. Jauh lah abdi nama. Or spoon potong kan nama. Jinja garlic paste potong. So ini kaya kaya nama anda jinja garlic paste potong abdi so na. Flavour. Nama flavour kaya potong. Kunci mula tanis setegar. So, we will add ginger garlic paste So, we will add ginger garlic paste So, we will add ginger garlic paste So, what is the flavor of garlic flavor? You can add the heat and add the paste to the oil You can add the paste to the oil Yes, you can add the paste to the oil So, that's why you can add the raw flavor So, at the same time, you can add the onion and ginger paste So, you can add the garlic and ginger paste Nalal kukka orang ambil na, kongje tanni kongje add pernah ngan. Tanni potik na, adi potik ada. Ipa baring ngan, nama tanni potik ngan, adi potik cerka. Ile, adi potik lah. Pa tanni pot, adi potik lah. Pa kongje tanni potam potik ngan, nanti adi potik cerka ngan. So ginger garlic paste pernah mau deh, elah semua orang doubt turko. Ah, so langan. Like, ini tu, anda dominate na arkanu. Garlic tanga. Garlic dah dominate. Ama, kandi pa. Garlic tu, nama nari add pernah. Ama, ipa ratio anda, nang ambil use pernah orang ambil na. Ipa nama hotel apa tu arikong. One cage anda garlic potama. Five and five to six hundred gram, mandi nama ginger add pon ro. So ini mari add pon, bawa umurikan dengan garlic kodok flavour tan, nalla extraordinary ada. So adanya lebih garlic tan, mandi nama lekai adik mau use pon ginger garlic paste. So nama paste pon mau dek garlic tan, mandi te adik mana ratio use pon. Ama kandi pa. Okay. Ipa mandi pati na, ah ini garlic kodok flavour ini kodok flavour. Automatiknya abdi, semua macam super abdi, itu mandi kukai dek. Nama dish kodok flavour kurang kerja ginger garlic paste. Kandi pa. Ibu, ini kerja nama mana pandra orang ini na, ini beti beti kerja takali. So ini pati na, ini fine chop le tomato. So abdi fine chop punya cerita, fine chop punya itu. Ini kerja nama abdi fine chop punya, kemudian yang anda gravy anda consumption baru. So pahang ni correcta abdi orang stage anda aje, nama kita chop punya tomato bad pandra. So ini kapan nama mana pandra orang ini na, ini mangga. Ini mangga ada keliling la mangga. Nama dish orang highlight. Ama, ini dah anda highlight. Nah mangga mursa pota we sah dua yang abdi entrong, mana pono na abdi kapal na potol lah. Abdi pota abdi sah pera budio. Abdi illa, yang tu padia beti potong ya abdi nalar seri padia beti kila. Naa yang mana pono pono ini potong na. Ini yera yang tu mari erik. Kau pahang ya, ini yera bandu pati na ini size lirik. Oru finger type lirik, so ada three inches lirik. So an dalog na ane ini mangga beti potong pora. Sering lah. Okay. Inde mang, inde era wad ay, ande ande or stage jila ta, mande nane mangga beti potop ay. So finger type lah, three inches sweater poro. So first ay, ande mande nama mangga mande tol order ay add pan poro liya. Ama tol order ay add pan poro. Or half inches gap itte, nama mangga ay beti poro. And general lah mande ninga mamera saftalon seri, mangga saftalon seri. Adoda tol mande nama kromba ay important, ninga tol ay edit safta dinga. Yeh kromba important sol ay na. Anda tol ga mande nama skin tone ko or plus point. Actually, ipa sama time liya. Ninga mande te veil nari per po inga so skin tan agol liya. Anda tan mande te remove pandra. Di inda mangga adoda tol mande nama useful arko. So nama skin tone highlight pandra tu kong brightness pandra tu kong mangga adoda tol mande te kromba ay helpful arko. So ninga anda tol mande te exclude pani dadi inga. Okay, madam. Masa na sana mari pati, na mangga warna meti aja. Ini perlu pasantar leh kerja tuan tu beru. Ini kotta matan. Kotta matan dah kerja. Ama, ini orang thickness pati na half inches matan dah kerja. Ini kotti orang thickness. So half inches. Kita mana pandra apa? Na, ini lenda seeds matan mangga warna ini turun. Okay. Nampar moon inches pot korang. Mangga warna ini actually puli petan meu deh ada liya. Ama, orang sila mangga warna puli petan meu korang. Orang sila mangga puli petan meu ada. Nampar dish warna ini orang puli petan meu ana orang consistency dia baru mat. Taste dia baru mat. Puli puli ini pun sendu baru nampar dish. Enak karena apa? Ina takkali nampar use pada takkali warna kau ini pada ada. Inda mangga kau je abdi ini pada ada. Biarlah sah tu barang ni ya. Mangga abdi ini pada ada. So, dengan lantai log puli puli baru. Nampar puli puli kau keno. Lemon ini sekap orang. Prawn size kita ini mangga biar betul orang. So, moon inches kita abdi mangga betul orang. 
கொஞ்சமாக போட்டுங்க அதிகமாக வேணாம் உங்களுக்கு நிறைய நான் மாங்காவும் சேர்த்து சாப்பிடுவேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி இந்த ஒரு மாங்காய் முழுசாகவே யூஸ் பண்ணலாம் நான் இப்போ ஒரு மாங்காய் முழுசாகவே யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ப்ரானும் வந்துட்டு பேலன்ஸாக போடணும் ஆமாம் ஸோ எப்படி அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரானையும் பேலன்ஸாக போடணும் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வெட்டியாச்சு இந்த மாங்காவை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ஃப்ரான் இருக்கிற சைஸில் தான் நம்ம அந்த மாங்காவே வெட்டியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஃப்ரான் எந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த சைஸில் தான் அந்த மாங்காய் வெட்டியிருக்கோம் இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சமாக கொஞ்சம் சால்ட் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு மசாலாலையும் வந்துட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சால்ட் கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சு நீங்கள் சால்ட் ஆட் பண்ணும் கொஞ்சம் போல் கருவேப்பிலை சேர்க்குறோம் ஓகே நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியை போட்டு இந்த இறாவை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மஞ்சள் பொடியை போட்டிருக்கோம் இறாவை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோம் ஸோ அந்த டைலோட தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த இறாவை எது கேட்கணும் உங்களுக்கு எப்படி ஐடென்டிஃபை கேட்கறது தான் ஆமாம் ஸோ இதுக்காக தான் போட்டிருக்கோம் என்னென்னா அப்படி பிடிச்சி அப்படி சாப்பிடுவோம் அப்படி சாப்பிடலாம் நீங்கள் சரி அந்த டைல் வந்து கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் ஆமாம் கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா மசாலாஸ் எல்லாம் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் எல்லா மசாலாஸும் ஒன்றா தான் சேர்க்க போகிறோம் ஒன்றா சேர்த்துட்டு அந்த மாங்காவையும் அந்த இறாவையும் ஒரே டைம் போட போகிறோம் ஸோ அந்த ஒரு ஒன் மினிட் டூ மினிட் கேப்பில் தான் நம்ம போட போகிறோம் மாங்காய் அண்ட் இறா ரெண்டுமே சீக்கிரமாக குக் ஆகிடுறதுனால ரெண்டுமே சேர்ந்து நம்ம கடைசியாக நம்ம கொஞ்சம் இந்த ஃப்ரான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த ஃப்ரானை போடுறோம் இப்போ ஃப்ரானை போடுறோம் ஃப்ரானை போட்டிருக்கோம் இதோட வந்து நம்ம மசாலாஸும் சேர்த்து போட போகிறோம் எண்ணெயில் நல்லா அப்படி இதை குக் பண்ண போகிறோம் இதில் நம்ம எப்படி எந்த ஒரு கிரேவியோ வாட்டரோ இதுவும் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல நம்ம ஜாமா எதுவும் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போடுறோம் ஆஃப் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் மிளகாய் தூள் போடுறோம் நம்ம ஆல்ரெடி மிளகாவும் வந்துட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக போடலாம் கொஞ்சம் போல் சீரக பொடி கொஞ்சம் போல் தனியாக பொடி இப்போ இதோட நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதெல்லாம் போட்ட உடனே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதோட ரா ஃப்ளேவர் போகும் ஸோ அந்த பச்சை வாடன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஆமாம் அந்த பச்சை வாடை போகணும் சேம் டைம் வந்து இப்போ இந்த இறா போட்டுறதுனால அது நான்வெஜ்ன்றதுனால அதுக்கு ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் ஆமாம் ஸோ அந்த மசாலாவும் வந்து எப்படி இப்போ அதோட கோட்டிங் ஆகுது இதோட நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த வெட்டி வச்சுருக்கிற மாங்காய் ஸோ அந்த மாங்காவை போட போகிறோம் சம்மர் டைம்ல வந்துட்டு நிறைய பேர் மாம்பழம் வந்துட்டு அதிகமாக சாப்பிடுவீங்க அண்ட் ரைட் டைம் டு ஈட் மேங்கோ அதாவது நீங்கள் எந்த நேரத்தில் மாங் மாம்பழம் அதிகமாக சாப்பிடணும் அப்படின்னா மதியானம் டைம்ல சாப்பிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நைட் டைம்ல வந்துட்டு சில பேர் சாப்பிடுவாங்க அதை வந்துட்டு ஓரளவுக்கு அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க பிகாஸ் உங்களுக்கு அந்த டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு வர சான்சஸ் இருக்கு ஸோ பெஸ்ட் டைம் டு ஈட் மேங்கோ இஸ் டியூரிங் யுவர் லன்ச் டைம் ஸோ லன்ச் டைம்ல வந்துட்டு நீங்கள் மாம்பழம் சாப்பிடுங்க ஸோ இது ஒரு சின்ன அட்வைஸ் என்கிட்ட இருந்து எஸ் அந்த சேம் டைம் இங்கே வந்து நம்ம மாங்காய் ஆட் பண்ணியாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம சால்ட் கொஞ்சம் சேர்ப்போம் கொஞ்சம் தண்ணியும் கொஞ்சம் சேர்க்க போகிறோம் சால்ட் சேர்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த மசாலா ஸோ அதையும் சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் போல் தண்ணி போடுவோம் ஏன்னா நம்ம இப்போ ட்ரையாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பத்தர் ஃப்ரை மாதிரி அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்குது லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு கொஞ்சம் குக் பண்ணுறோம் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த பேஸ்ட்டு ஸோ அப்படி அந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை ஆட் பண்ண உடனே ஒரு டூ மினிட்ஸ் இது கொதிச்சாவே போகும் இதை நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு நம்ம ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு இப்போ இந்த மாங்காய் இந்த மசாலாஸ் இதெல்லாம் தான் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போவே வந்து மசாலா ஆட் பண்ணோன்னே அந்த ஃப்ளேவர் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்ப்போம் எஸ் நம்ம இறால் மாங்காய் தொக்கு ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு ஓகே ஸோ நம்ம குழம்பு வந்துட்டு கொதிக்குது கொதிக்கும் போதே சூப்பர் ஸ்மெல் வருது இல்லை சார் யா அருமையா அருமையா அந்த மாங்காய் இறா ரெண்டுமே சேர்ந்து எக்ஸைட்டிங்காக ஒரு ஸ்மெல் வருது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வந்து கொதிக்க வைக்க வேணாம் மேடம் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வ
அப்ப அதுல இருக்கிற ஸ்கின் எல்லாம் மொத்தமா அப்படி மேஷ் ஆயிடும் அப்படியே சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதோட ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டா வந்ததுங்களா சரிங்களா சோ அந்த கொஞ்சம் போல லெமன் ஆஃப் லெமன் நம்ம ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்துட்டு ஹாஃப் லெமன் வந்துட்டு ஆட் பண்ணியாச்சு சோ இத நம்ம இப்ப கொத்தமல்லி கொஞ்சமா கட 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 கட் பண்ணி போட்டு கார்னிஷிங் காக ஃபைனல் ஸ்டேஜ் கொத்தமல்லி கொஞ்சமா கட் பண்ணி போட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிரோம் சோ இத அடி போட்டு ஒரு <laughs> ரொம்பவே அமேசிங்கா இருக்கு செஃப் நான் வந்து மாங்கா இந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்ல வந்து சாப்பிட்டதே கிடையாது மாங்காய் பச்சடி சாப்பிட்ருக்கோம் நான் சொன்ன மாதிரி மாங்காய் சாம்பாரில் போட்டு சாப்பிட்ருக்கோம் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது எறாவோட சேர்ந்து நீங்கள் மாங்காய் மட்டும் சாப்பிடாமல் நான் இப்போ எறா எடுத்து சாப்பிட்டேன் எறாலேயே நம்ம அந்த மாங்காவோட ஃப்ளேவர் வந்துட்டு வருது ஸோ அமேசிங்காக இருக்குது கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இறால் மாங்காய் மசாலா டிஃப்ரெண்ட்டான காம்பினேஷன் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த டிஷ்ஷை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு டிஷ்ஷோட அடுத்த எபிசோடில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது நான் ஹரிதா அண்ட் செஃப் பாண்டியன் பாய்